வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழு லட்சம் பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதில் எட்டு சதவீதம் எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்டல் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் இல்லை பேரண்டல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸாம் ஃபியர் இருக்கும் இந்த குழந்தைங்க சரியான விதத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது இல்லை சின்ன வயசு அப்படிங்கும் போது யாருக்கிட்ட சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டத்தை அவங்க சரியாக தேடிக்க முடியும் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு சில அறிகுறிகள் வச்சு இவங்க இந்த மாதிரி சூசைடல் தாட்ஸில் இருப்பாங்களோங்கிறத கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக சூசைட் பண்ண போகிறோங்கிறத பற்றி சொல்கிறதோ இல்லை சூசைட் பற்றின விஷயங்கள் படிக்கிறதோ அதெல்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ரேண்டமாக இருக்குது சைலண்ட்டாகவே இருக்காங்க திடீர்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான அதிகபட்சமாக வாட்சு நகை அதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எல்லா மாணவர்களும் சமநிலையான மனோநிலை இருக்கணுங்கிறதுனால அப்போ ஹேர் கட் பண்ணுன்னு ஸ்கூல் எப்போ சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னால் சாதாரணமாக அவர் போது சொல்லாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் அப்படி ஒரு ஹேர் வச்சிருக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸுமே அலோவ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இப்போ அதை வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தன்மையாக சொல்லுவாங்க இல்லை இதுதான் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்காக சூசைட் பண்ண வேண்டியதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாலிட் ரீசனே கிடையாது இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ்ட்ட வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து உடனே அதை கேட்டுட்டு என் குழந்தைக்கு இது சப்ஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத விட நீ இப்படி தான் நீ படிக்கவே மாட்டேன் உனக்கு படிப்பே வராது ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லுவான் சொல்லக்கூடிய நிலைமை இருந்தால் இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர் இந்த ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர் எப்படின்னா ஒரு டம்ளர் பாலில் ஒரு சொட்டு விஷம் கலந்தாலும் பாருது இந்த மாதிரி பாய்சனஸ் அது மாதிரி இந்த ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியரோட ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அந்த க்ரௌடை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டார் ஒண்ணும்ிலாம்ிலாம்ிலாம் <laughs> ஐ தமிழ் யூஎஸ்க்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இன்னைக்கு சமூகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையை பற்றி நம்மளோடு டீட்டெயில்டாக பேசுறதுக்காக டாக்டர் கே ஜானகிராமன் ஃபாரன்சிக் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்திருக்காங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் முக்கியமான சமூகம் வந்து பெருசாக ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வந்துட்டு சூசைட் சார் இப்போ நார்மலாக ஒருத்தங்க இறந்து போனாலே நம்மளால் தேங்க்யூ முடியாது அதுவும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க அவங்களா இப்போ இந்த மாதிரி சூசைட் கமிட் பண்ணுறது வந்துட்டு கேட்குறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் ஸோ இது இது எது இது எதனால் சார் இது எதனால் இது நடக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து இது ஒரு சமுதாய பொறுப்புணர்ச்சி உள்ள டாப்பிக்கை நீங்கள் இன்றைக்கி டச் பண்ணியிருக்கிறதே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா இதை பற்றி நான் அவேர்னஸ் மக்களுக்கு நிறையா வேணும் சூசைட் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நேற்று நடக்கிற விஷயம் இல்லை பல வருஷங்களாக நடக்குது ஆனால் வருஷ வருஷம் சில விஷயங்கள் நடக்கிறது குறையணும் சில விஷயங்கள் நடக்கிறது கூடணும் முன்னேற்றமான விஷயங்கள் நடக்கிறது கூடணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறையணும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக நான் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை சொல்லிவிட்டு நான் இதை இதுக்கான விளக்கத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழு லட்சம் பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் கடந்த பத்து வருஷத்தில் நம்ம நம்மளோட என்சிஆர்பி நேஷ்னல் க்ரைம் ரெக்கார்ட்ஸ் பியூரோ அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஏடிஎஸ்ஐ ரிப்போர்ட்டுன்னு வரும் ஆக்சிடென்டல் டெத் அண்ட் சூசைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி பதினாலு பேர் இறந்துருக்கிறதா ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறாங்க இதில் எட்டு சதவீதம் எயிட் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் இந்த மாணவர்கள் எதனால் இறந்து போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து வேரியஸ் ரீசன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து இது எல்லாமே பெர்சீவ்டு ஐடியாஸ்னால் வந்து அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க மனசில் ஒரு பயமோ இல்லை அதை வெளிப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலையோ அவங்க வந்து சூசைடை நிறையா பேர் எல்லாருமே சூசைட் கமிட் பண்ணிக்கிறது இல்லை நிறையா பேர் ஆம்பிஷியஸாக இருக்காங்க நிறையா பேர் வந்து பெரிய பெரிய படிப்புகள் படித்து வாழ்க்கையில் முன்னேறக்கூடிய நிலைமையிலையும் வராங்க மேஜர் காரணங்கள்னு கே கேட்டகரைஸ் பண்ணக்கூடிய ரீசன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து பேரண்டல் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் இல்லை பேரண்டல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதாவது பேரண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அதனால் குழந்தைங்க வந்து தன் பயத்தில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று அவங்களோட கேப்பபிலிட்டியை சரியான விதத்தில் சொல்ல முடியாமல் இருக்கும் எக்ஸாம் ஃபியர் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சூசைடல் டெண்டன்சி வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான தாட்டாக இருந்தாலும்
ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக சூசைட் பண்ண போகிறோங்கிறத பற்றி சொல்கிறதோ இல்லை சூசைட் பற்றின விஷயங்கள் படிக்கிறதோ அதெல்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ரேண்டமாக இருக்குது சைலண்ட்டாகவே இருக்காங்க திடீர்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸ் வரவும் செய்யுது பட் ஜென்ரலி தே ஷுட் நீ தே நீட் சம்படி டு ஸ்பீக் அவுட் தே நீட் சம் சப்போர்ட் தே நீட் சம் சேஃப்டி இதை கொடுக்குற பட்சத்தில் சூசைட்ஸை நிறைய குறைக்க முடியும் இப்போது ஒரு ஒரு சின்ன பையன் ஒரு நைன்த் டென்த் படிக்கிற பையன் ஸ்கூலில் வந்து அவனை ஹேர் கட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த இது கூட அவனால் ஏற்றுக்க முடியாமல் எங்கள் வெளியில் யாராவது என்னை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ இப்போ நான் ஹேர் கட் பண்ண நான் அசிங்கமாக இருப்பேன்ற ஒரு ஒரு பிம்பம் வெளியில் தெரிஞ்சிருமோ அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கூல்லையும் நம்மள இதை சொல்கிறாங்க வெளியில் நம்மளோட இது பார்வை வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு அவன் பூச்சி மருந்து குடிச்சிக்கிறான் இதை வந்து அவனால் தாங்க முடியாதுக்கான காரணம் என்ன அதான் இதாதுங்க இந்த ஈகோ அப்படிங்கக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏஜ் லெவல்ஸ் கிடையாது இப்போ பேசிக்காக ஸ்கூல்ஸில் சொல்லக்கூடியதுன்னா காமன் டிசிப்ளின் யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரதே ஸ்கூல் தான் அந்த யூனிஃபார்மிட்டியில் நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்கள்லேருந்தோ அதிகபட்சமாக வாட்ச்சு நகை அதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எல்லா மாணவர்களும் சமநிலையான மனோநிலை இருக்கணுங்கிறதுனால அப்போ ஹேர் கட் பண்ணுன்னு ஸ்கூல் எப்போ சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னால் சாதாரணமாக வரும்போது சொல்லாது அவரோட ஹேர் ஸ்டைல் இஸ் நாட் அப் டு த நாம்ஸ்ன்னு வரும்போது ஹேர் கட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அது அவரால் ஏற்றுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அது அவரோட ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர் அப்படி ஒரு ஹேர் வச்சுருக்கிறதுக்கு பேரண்ட்ஸுமே அலோவ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஏன்னா விச் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் பை நாம்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் அவர் பண்ணுறாரு அப்போ அதை வந்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை தன்மையாக சொல்லுவாங்க இல்லை இதுதான் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்காக சூசைட் பண்ண வேண்டியதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு சாலிட் ரீசனே கிடையாது இன்னொன்று அந்த ஏஜில் வந்து நம்ம இருந்து சாதிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் கமிட்மெண்ட்டுங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்காது ஸோ உடனே என்ன சூசைட் அப்படிங்கிற மாதிரி வராங்க இதெல்லாம் வந்து ரேர் ஆஃப் த ரேரஸ்ட் கேசஸ் நார்மலாக தலைமுடி விட்ட சொன்னதுக்காக சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கங்கிறது வந்து அக்செப்டபுளாகவே இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பட் இந்த மாதிரியான காரியங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக கண்டிக்கப்படணும் மாணவர்கள் மத்தியில் நம்ம லை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து எப்படி சாதிக்க முடியுங்கிறதுக்கான மோட்டிவேஷ்னல் விஷயங்கள் நிறையா கொண்டு போகலாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஓப்பன் மைண்டடாக அந்த சேலஞ்சஸை யாரையாவது வச்சு அவங்க பேச வைக்கலாம் ஸ்கூல்ஸே சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இந்த டீச்சருக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது அந்த டீச்சர் வந்து நம்மளை தப்பாக எடுத்துப்பாங்களோ அவங்களுக்கு நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சிருமோங்கக்கூடிய பயமெல்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் அவங்க ஒதுக்கிட்டு ஒரு காமன் பர்சன் வச்சு இந்த மாதிரி லைஃப்பை இப்படி லீட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் மோட்டிவேஷ்னல் மெத்தட்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அதை நீங்கள் எப்படி ஃபோர் கோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லேயும் பண்ணலாம் ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்து பண்ண முடியும் ஒரு குழந்த தேர்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுது இப்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து தேர்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து சூசைடுங்கிறது ஆக்சுவலாக என் பார்வையில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப பிரேவஸ்ட் திங் ஏன்னா ஒரு கையெடுத்து என்னால் கையை அறுத்துக்க முடியுமான்னு கத்தியால் என்னால் முடியாது இப்போ அதை வந்து அவங்க அசால்ட்டாக பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் இருக்குது அப்படி மூணாம் மாடியிலேருந்து விழுகிற அளவுக்கு அவங்க யோசிக்கிறவங்க ஏன் அதை வந்து எதிர்த்து போராடணும்னு எதுக்கு நினைக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆப்ஸ்டிகல் இருந்ததுன்னா அதை ஓவர் கம் பண்ணலாமே ஒரு சேலஞ்சை லைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணுவோமே அந்த தைரியம் ஏன் வரமாட்டேங்குது அது தாங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனை நம்ம எப்பயுமே ஹையாக தான் செட் பண்ணுறோம் ஒன்று அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு அப் டு மார்க் என்னால் வாழ முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாமல் இருக்கிறவங்க நிறையா பேர் சொன்னாலும் ஏற்றுக்க போகிறதில்ல அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமையும் இருக்கலாம் இப்போ வந்து பேரண்ட்ஸ்கிட்ட வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது இந்த சப்ஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து உடனே அதை கேட்டுட்டு என் குழந்தைக்கு இது சப்ஜெக்ட் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறத விட நீ இப்படி தான் நீ படிக்கவே மாட்டேன் உனக்கு படிப்பே வராது ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லுவான் சொல்லக்கூடிய நிலைமை இருந்தால் அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதையுமே தாண்டி போராடணும் அவங்க ஒரு தடவை பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்னா திருப்பியும் போய் எனக்கு இந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் எந்த பேரண்ட்டுமே ரெண்டு மூணு தடவை ரிப்பீட்டடாக சொல்லும்போது ஒரு குழந்தை ஏன் சொல்லுதுங்கிறத புரிஞ்சுப்பாங்க ஆனால் இந்த மொமெண்ட்ரி டிசிஷன் எடுக்கிறது ஏன்னா நிறைய மீடியாஸில் பார்க்குறாங்க நியூஸில் பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஓ இப்படி ஒரு மெத்தட் இருக்கோ அப்படிங்கிறத நம்ம ஜாஸ்தி பண்ணிடுவோம் இந்த சமுதாய பொறுப்புணர்ச்சிங்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கணும் ஒரு 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 ஜீவராசி நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவராசி வாழுதுங்கிற அக்கறை எல்லாேருக்கும் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான
எஸ்கேபிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அக்ரஸிவ்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஒரு சரியான உதாரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது கூட்டம் கூடக்கூடிய இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே க்ரௌட் சைக்காலஜி இருக்குமானா இருக்கும் ஆனால் அது பாதிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்காது எக்ஸ்பிரசிவ் சைக்காலஜிக்கு ஒரு சரியான எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டுக்காக ஒரு க்ரௌடு கூடிச்சு அந்த க்ரௌடில் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை டேமேஜ் பண்ணுறதோ பொருட்கள் திருடிட்டு போகிறதோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே நடக்கலை இதை வந்து கன்வர்ஜன் தியரின்னு சொல்லுவோம் அக்விசிட்டிவ் சைக்காலஜியில் வந்து இப்போ இப்போ நடந்த விஷயங்களில் இப்போ இதில் இந்த மாப் வேண்டலிசம் அந்த தெஃப்ட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதிகமாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அக்ரஸிவ் சைக்காலஜியில் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரீசன் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு மக்கள் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராடுறாங்கன்னா அதுவுமே அக்ரஸிவ் மென்டாலிட்டியில் இதை நம்ம பெற்று தீரணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போராடுவாங்க எஸ்கேபிட் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் ஒரு நீங்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சினிமா தேட்டரோ கிரிக்கெட்டோ போகிறீங்க அங்கேயுமே க்ரௌட் இருக்குது ஆனால் அங்கே கலவரம் நடக்குதா இல்லை ப்ராபப்ளி ரெண்டு பார்ட்டிஸ் ரெண்டு டீமுக்கு நடுவில் வேணால் அவங்க ஒரு ஒரு சின்ன கிளாஷ் வரலாமே தவிர இப்போ அந்த மாதிரியான இடங்களில் பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம நேராக வீட்டுக்கு போயிடணும் ஏன்னா இந்த மூணு மணி நேரம் முடிஞ்சோடனே அடுத்த வேலை இருக்குன்னு தயாராகி தான் அவங்க அங்கே வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நாலு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி வந்து க்ரௌட் சைக்காலஜி டிஃபைன் பண்ணுது இதில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஐடியாலஜிக்கல் ட்ரிவன் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு ஐடியாலஜி பேஸ் பண்ணி அந்த காரணத்தினால அந்த க்ரௌடு வந்து இந்த மாதிரி மாப் வேண்டலிசமில் இறங்கியிருக்கலாம் இல்லை ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேசஸ்ட் ரீசன்ஸ் நிறையா இருக்கும் யூஎஸ் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் ரேசஸ்ட் ரீசன்ஸ் இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜி இருக்கலாம் இல்லை பொலிட்டிக்கல் வெண்டேட்டாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி பேஸ்டாகவோ இல்லை யாரோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பேஸ்டாகவோ இன்னொன்று வந்து யூ கேன் ஆல்சோ ஹேவ் திஸ் இன் இந்த சப்மர்ஜிவ் நேச்சர்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்மர்ஜாவ் மக்கள் வந்து இப்போது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே நீங்கள் தனிப்பட்ட நபராக தனிப்பட்ட நபரோட டீல் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய மனோபாவமும் அவரை ஒரு நாலு குரூப்பில் இருக்கிறவங்களோட போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மனோபாவம் மாறும் இப்போ இந்த ரேகிங் மாதிரியான விஷயங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கூ ஒரு காலேஜில் ஒருத்தர் ஃபஸ்ட் இயர் பையன் ஒருத்தர் என்டர் ஆகிறாரு தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரே ஒருத்தரோட பேசும்போது அவர் இவரை பர்பஸாக ரேக் பண்ண மாட்டார் அவர் கூட ஒரு மூணு நாலு பேர் சேர்ந்துருக்காங்க அப்போ அந்த ஒரு எண்ணம் லைட்டாக அவருக்கு தோணும் இந்த சப்மர்ஜிவ் இந்த இந்த மாதிரியான மாபர் க்ரௌட் சைக்காலஜியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட எவ்வளவு நல்லவங்களாக இருந்தாலும் அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி அழந்துருவாங்க எழுந்து அந்த க்ரௌடு ஓவராலாக எதை நோக்கி போகுதோ அதை நோக்கியே அந்த கூட்டமும் பயணிக்கும் அப்போ இவங்க கான்சியஸாக எதுவும் பண்ணுறது இல்லை கான்சியஸாக பண்ண முடியாது அந்த இடத்துல ஏன்னா அந்த இடத்துல யூ ஆர் ட்ரிவன் பை த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த க்ரௌட்ஸ் மென்டாலிட்டி அவங்க என்ன மாதிரியான மனநிலையில் இருக்காங்களோ நீங்கள் அவங்க கூட சேர்ந்து போராடணும்னு வந்துட்டீங்க அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அதை பண்ணாமல் இல்லை ஒரு குரூப் தனியாக நாங்கள் பண்ணுறோம்னு பண்ண மாட்டாங்க எப்பயுமே இதில் ஏஜ் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஒரே குரூப் ஆஃப் ஏஜ் பீப்புள் ஒரு விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க பெரியவங்க மாதிரி வருவாங்க அதில் பேசிவிட்டு சத்தம் போட்டுட்டு போயிடுவாங்க சில பேர் மீடியாவில் ஃபேஸ் காட்டுறதுக்காக வருவாங்க இவங்களோட இன்டென்ஷன்ஸ் வேறு வேறையாக இருக்கும் பட் இது மாசாக நடந்து ஒரு பெரிய ஒரு 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 கலவரம் மாதிரியாக நடக்கும்போது இந்த சைக்காலஜி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்மர்ஜ் ஆகிடும் இந்த குரூப்போட அவங்கள அறியாமலே அவங்க வந்த பர்பஸ் அதுவாக இருக்காது அதே நீங்கள் அந்த போலீஸோட சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஜென்ரலாக அந்த மாபை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது பேசுவாங்க பேசி பார்ப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ பப்ளிக்கு வந்து போலீஸ்க்கு வந்து இன்னும் லத்தி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் வரல இல்லை ஃபயரிங் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் வரலங்கிறது தெரிய தெரிய அவங்களோட நேச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் சிவியர் ஆகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க போலீஸ் இந்த ஆக்ஷன் எடுக்க வரும்போது அவங்களோட பார்த்தீங்கன்னா ஓடிடுவாங்க நின்னவங்க தானே நிற்கலாம்ல ஸோ அதுதான் இந்த இந்த மாதிரியான மாப் க்ரௌட் சைக்கா இதெல்லாம் வந்து ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர் இந்த ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர் எப்படின்னா ஒரு 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 டம்ளர் பாலில் ஒரு சொட்டு விஷம் கலந்தாலும் பால் யூஸபிள் இல்லை பாய்சனஸ் அது மாதிரி இந்த ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியரோட ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் அந்த க்ரௌடை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டா இந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நடக்கும் எதெல்லாம் ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியருங்கிறது வந்து டைரெக்டாக தேச துரோகம் பண்ணணும் இல்லை குண்டு வைக்கணுங்கிறதே கிடையாது ஒருத்தர் ரோட்டில் போகிறாரு ஒரு நல்ல புது கார் பார்க்குறாரு அவர் கையில் ஒரு பேனாக இருக்குது அந்த பேனாக வச்சு காரை ஸ்க்ராச் பண்ணிட்டு போகிற போக்கில் போவான் ஸோ இதெல்லாம் கூட ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர் இது எது சார் காரணம் ஏன் இப்படி நினைக்கிறாங்க
வந்த இன்டென்ஷன் வேற என்டாய் போகிற இன்டென்ஷன் வேற அப்படின்னு மாறிடும் அதனால தான் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு கிளியர் தாட்டோட ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கான போராட்டங்களுக்கும் க்ரௌடு கூடும் அங்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நெகட்டிவாக இருக்கும் சார் இப்போ ஒரு தீர்வு கிடைக்கல இப்போ போராட்டம் எதனால் வருதுன்னா அவங்க ஒரு ரெக்வஸ்ட் ஒன்று வைக்கிறாங்க ஒரு ஆப்ளிகேஷன் ஒன்று வைக்கிறாங்க அதுக்கான தீர்வு வரல இல்லை இவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரிசல்ட் வரலன்னு வச்சுப்போமே இப்போ சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு அக்னிபாத் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கும் நிறைய எதிர்ப்பு வந்தது அவங்க வந்து மக்கள் வந்துட்டு எங்கே போய் சொல்ல என்ன பண்ணு தெரியாமல் அவங்க வந்து இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் வழியாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க மேடலைஸ் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் சர்வன்ஸை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க இப்போது இந்த மாதிரி பீப்புள் என்ன செய்யணும் அவங்களுக்கான சொல்யூஷன் என்ன கிடைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணால் அவங்க நினச்சதை முடிக்க முடியும் இல்லை அதுதான் இது இந்த எய்தவன் எவனும் அம்பு வந்து அழுது விட்டு போகிறதுங்கிற கதை தான் அது ஐடியாலஜி அப்படிங்கிறத வந்து சி நீ என்ன வேணாலும் கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் தியரி சொல்லுங்கள் இல்லை என்ன வேணாலும் சிஸ்டம் கொண்டு வாங்க ஏன் ஐடியாலஜியில் நான் அதை அப்போஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி வரும்போது தான் இது அக்ரஸிவாக வரும் ஹெல்த்தி டாக்ஸ் ஹெல்த்தி டிஸ்கஷன்ஸில் முடிஞ்சு போன நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம எம்ப்ளாயீஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய யூனியன் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அதுவும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தான் அவங்களும் கேட்குறாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டோட பேசுகிறாங்க நிறைய இடங்களில் சுமூகமாக முடிஞ்சு நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த விஷயத்தை நான் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற மனநிலையிலேயே நான் வரும்போது அதில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன் அண்ட் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள கூட நான் அதில் ஸ்ட்ராங்காக பண்ண முடியும் இது வந்து நார்மலாக ஷேர்டு சைக்காட்டிக் டிசார்டர்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அந்த லாங் ரன் இந்த மாதிரியான க்ரௌடு ரிலேட்டடாக நான் சொல்லலை பொதுவாகவே ஒருத்தரால் இன்னொருத்தர் கூட அதிக நேரம் இருக்கும்போது அவரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறோம் புராரி கேஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் டெல்லியில் ஒரு பதினோரு பேர் ஃபேமிலியில் பதினோரு பேர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒரே வீட்டில் அதில் வந்து வேறு எந்த ரீசனுமே கிடையாது அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க சொந்தக்காரங்க ஒய்ஃபு இவங்களை மட்டும்தான் அந்த சை மீன் ஷேர்ட் சைக்காட்டிக் டிசார்டரில் கொண்டுற முடியும் திருப்பி 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 ஒரு விஷயத்த ஒரு தாட்டை சொல்லி பதினோரு பேரும் ஒரே விதமாக சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க யாரோ ஒருத்தர் அந்த வீட்டில் இருக்கல வெளியில் தங்கி ஹாஸ்டல்லையும் எங்கேயோ இருந்தார் அவர் தப்பிச்சார் ஸோ இந்த மாதிரி மனோநிலையில் மாற்றங்கள் நிறையா சொசைட்டியில் வருது இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவேராக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க வெளியில் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க குழந்தைங்க பல விதமான என்விரான்மெண்ட்டில் பழகிட்டு வராங்க மீடியா எக்ஸ்போஷர் இருக்குது அவங்களுக்கு இதில் ரைட் திங்கை தான் அவங்க பிடிச்சிப்பாங்க ரைட் திங்கை தான் பழகுவாங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியாது அப்போது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செட்டிங் வித் சில்ட்ரன் அப்படின்னு வரும்போதுங்க இது ஸ்கூலையோ பேரண்ட்ஸையோ மட்டும் பிளேம் தனித்தனியாக பிளேம் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லை ரெண்டு பேருமே ஷுட் டேக் ஈக்குவல் கன்சர்ன் ஒரு குழந்தை எட்டு மணி நேரம் ஸ்கூலில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுதுன்னா எட்டு மணி நேரம் வீட்டில் பண்ணுது ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களோட சேர்த்து கல்ச்சர் வேல்யூ சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது பேரண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பையன் இந்த மாதிரியான இப்போ வீட்டில் வந்து நான் அந்த மாதிரி ஒரு போராட்டம் நடந்து நான் போயிட்டு வந்தேன்னு சொன்னால் இது ஏன் போகக்கூடாதுங்கிறத தன்மையாக சொல்லி அடுத்த தடவை அவர் அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ண பார்க்கணும் ஸோ இந் இது எல்லாம் இது சமூகமாக ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய வேலை இப்போ இதனால் என்ன இதை பற்றி நம்ம பேசுகிறதோட நீட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனி ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர் இஸ் அ லாஸ்ட் டு த நேஷன் ஆர் லாஸ்ட் டு சம்படி ஓ அதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பாயில் ஆச்சு இல்லை இது பெஞ்சு ஸ்பாயில் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அந்த ஸ்கூல் ரன் பண்ணவே முடியல இல்லை அங்கே என்ன இல்லை எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் இன் தட் கேஸ் ஒரு பொருள் சேதம் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணம் வந்தது அப்படின்னா அவரோட பாசிட்டிவிட்டி அந்த இடத்துல குறையுது அவரால் அடுத்த எந்த விஷயத்தையும் பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ண முடியாது அது உடச்சி பார்ப்போம் பதில் கிடைக்கும்னு நினைப்பார் பயந்தவங்க ரெண்டு பேர் கொடுக்கலாம் பயப்படாதவங்க கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுப்பான்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து அனலைஸ் பண்ணி வைக்கணும் சார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபேஸில் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறி மாறி வருவாங்க சார் இப்போ மெயினாக உள்ள ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடலசன்ட் டீனேஜர்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் தான் இருக்குது பேரண்ட்ஸ் இந்த ஃபேஸை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இல்லை பேசிக் டிசிப்ளின் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தில் அந்த 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 ஸ்டூடெண்ட்டோ அந்த சைல்டோ வந்து டீவியேட் ஆகாமல் இருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது பேரண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் வந்து ஹெலிகாப்டர் பேரண்டிங் மீன் பண்ணலை அதாவது குழந்தைங்க மேலேயே நின்றுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்க அப்படி சொல்ல வரல பேசிக் டிசிப்ளின் அதாவது எத்துக்கு சார் சைக்காலஜியில் வென் வி டாக் டு சம்படி வி வில் நாட் சே இட் இஸ் குட் ஆர் பேட் இப்போ ஒரு டீட் நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு வரீங்க கரெக்டாக தப்பான்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் பிகாஸ் சைக்காலஜி கே நாட் ஜட்ஜ் வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங் பிகாஸ் இட் இஸ் சுச்சுவேஷ
ஏன்னா இந்த மீட்டிங்கில் சும்மா கூப்பிட்டு ரிப்போர்ட் கார்டு படிக்கிறது குழந்தைங்களோட அப் அப்டேட்ஸ் கேட்குறதுன்னு மட்டும் இல்லாமல் குழந்த போஸ்ட் ஸ்கூல் வந்து நீங்கள் எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க என்ன மாதிரி அந்த குழந்தை நடந்துக்குதுங்கிறது இவங்க அனலைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றின அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட இண்டிவிஜுவல் கேர் அண்ட் கன்சர்ன் கொடுக்க வேண்டியது பொறுப்பு ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது இது பண்ணும்போதே ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் ஃபார்ம் ஆவார் இந்த டிசிப்ளின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல தான் பேசுவோம் ஒன்று ஸ்கூல் இன்னொன்று மிலிட்ரி மிலிட்ரியில் டிசிப்ளின் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸில் இந்த ஏஜில் நீங்கள் அந்த டிசிப்ளின் செட் பண்ணலை அப்படின்னா எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போது ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு ஆஃபீஸ் டைம் லைன் ஒரு பஞ்சிங் அந்த டைம் ரெகுலேஷன் வைக்கும்போது இருந்த டிசிப்ளினுக்கும் இப்போ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கிற டிசிப்ளினுக்கும் ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரியுது முதல்ல அது ரிலாக்ஸ்டாக இருந்தது இப்போ நமக்கே அது ட்ரபிளாக இருக்குது ஸோ அதே தான் எல்லா இடத்துலையும் ஓகே சார் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அதை வந்து யார்கிட்ட போய் பேசணும் அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அவன் எங்கே போய் சொல்லுவான் இப்போ வீட்டில் வந்து சொன்னால் சில பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுப்பாங்க சில பேரண்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன் புரிஞ்சுக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்க பேரண்ட்ஸ்ட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பையனுக்கு என்ன அந்த ப்ராப்ளம் பெரியனியல் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு கண்டிப்பாக அவருக்கு சொல்யூஷன் வேணும் அப்படிங்கும்போது அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்டயே திருப்பி ட்ரை பண்ணலாம் அந்த பேரண்ட்ஸ் கேன் பி ஹார்ஷ் பட் அந்த பேரண்ட்ஸ் ஆர் நாட் பேட் தட் நாட் தே வில் நாட் ஈவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படியே ஒரு நிலைமை கிடையாது பேசிக்காக அந்த சூசைடல் டெண்டன்சின்னு வரும்போதே அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு ஐ எம் சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் கேட் கீப்பர் ஸோ ஒரு அந்த அந்த நிலமை வரும்போதே நாங்கள் ஒரு பேசிக் சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸை கன்சர்னில் எடுத்துக்குவோம் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு யூ ஹேவ் டு ஆஸ் தம் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத காது கொடுத்து கேட்கணும் இன்றைக்கி லிசனிங் ஒரு ப்ராப்ளம் லிசனிங் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டி நிறைய பேருக்கு இல்லை அவன் பிரச்சனையை சொன்னான்னா அது எனக்கு வேறு வருங்கிறனால அது காதே கொடுத்து கேட்க மாட்டோம் இல்லை நம்மளே கன்க்ளூட் பண்ணிவிடுவோம் முன்னாடி இன்னொன்று அவங்க கூட ஐ ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் தம் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறது மட்டும் பார்த்தாது அவங்களுக்காக நான் அவைலபிளாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தணும் அப்போ தான் அந்த ஒரு தைரியம் வரும் அவங்களுக்கு இன்னொன்று இந்த விஷயங்களை கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சுக்கணும் அந்த குழந்தையும் சேஃபாக வச்சுக்கணும் ஒரு 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 எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட் இருக்குது இப்போ நிறைய பாக்ஸ்கோ ஆக்டெலாம் இருக்குது இப்போ குழந்தைகளை வந்து சித்திரவதை பண்ணுறது ஹராஸ் பண்ணுறது செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணுறது ஸோ பாக்ஸோ ஆக்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் பெஸ்ட் டூல் டு ஐடென்டிஃபை சச் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் கம் அவுட் ஆஃப் இட் நிறைய ப்ரா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் ரிலேட்டிவ்ஸ்னாலே வருது ஸோ இது இந்த குழந்தை ஓப்பனாக பேசும்போது அந்த குழந்தையை திட்டுறதை விட அந்த குழந்தையோட செக்யூரிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் போத் மாரல் செக்யூரிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபிசிக்கல் செக்யூரிட்டி அதை பார்க்கணும் இன்னொன்று தே ஹேவ் டு ஹெல்ப் தம் சோஷியலைஸ் நிறைய குழந்தைங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்னு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லிவிட்டு சரி ரூம்லேயே பேசாமல் இருப்பாங்க யாரோடையும் மூவ் பண்ண மாட்டாங்க பேச மாட்டாங்க அந்த சொசைட்டியோட ஒரு சோஷியலைஸ் பண்ண விடும்போது அவங்களுக்கு இந்த தாட் டைவர்ஷனுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் இது பேரண்ட்ஸாகவே இருக்கலாம் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்கூல்ஸில் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயுமே வந்து ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட்டுன்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்க தே வில் பி எ நியூட்ரலைஸ்ட் பர்சன் அவங்க வந்து எந்த ஒரு ஐடியாலஜியும் வச்சுட்டு ஹேண்டில் பண்ண மாட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட ஓப்பனாக பேசலாம் இதை பற்றி நம்ம சொல்கிறதுனால இது நம்ம மிஸ்ஸுக்கு தெரிஞ்சிடுமோ இதை பற்றி சொல்கிறதுனால நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லிவிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தை குழந்தைகளும் விடணும் ஏன்னா இது இந்த ப்ராப்ளம் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாததுனால எப்படி படிக்கும்போது ஒரு கெய்டு தேவைப்படுதோ அது மாதிரி லைஃப் லைட் இட்ஸ் அ ஹேண்ட் ஹேண்ட் ஹோல்ட் ஃபார் யூ டு க்ராஸ் அ ரிவர் ஆர் க்ராஸ் தட் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஸோ கரெக்டான பர்சனாக இருக்குது அது எல்லாருக்கிட்டையும் போய் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம்னு இருக்கும்போது நம்ம பண்ணுறதே எல்லார்ட்டையும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு எம்ப்ரஸ்மெண்ட் வந்துடும் ஐயோ எல்லாட்டையும் சொல்லிட்டோமே தலை காட்ட மாட்டோம் கரெக்டான பர்சன்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அவங்கக்கிட்ட பேசணும் அவங்களால் நமக்கு என்ன ஹெல்ப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் சின்ன குழந்தைகள் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மோஸ்ட்லி நம்மதும் நம்ம இதில் தமிழ்நாட்டில் இந்த சமுதாயத்தில் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்காங்க ஸோ அந்த சேஃப்டி வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்கூல் இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கும் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம்னா அது என்னவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட்டு இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் தே மைட் எது பி ஆஃப் அப்பாயிண்டட் பை ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் வாட் எவர் இட் மைட் பி அதெல்லாம் 
சூசைட் ரிலேட்டட் புக்ஸ்ன்னு நீங்கள் அடிக்கிறதுக்குள்ள அது ஃபஸ்ட்டு சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் டோல் ஃப்ரீ நம்பரை தான் காட்டும் ஏன்னா அது அவ்வளோ வேல்யூபிள் காசு அது அதுக்கு ப்ரொ அதுக்கான ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறதுங்கிறது அந்த வார்த்தையை அடிக்க ட்ரை பண்ணுறான் அப்படின்னாலே இவன் ஒருவேளை சூசைடுக்கு ட்ரை பண்ணுறான்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே அந்த சர்ச் இன்ஜினில் வந்துடும் நீங்கள் சூசைட் ரிலேட்டட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்னு கூட நீங்கள் அடிக்கிறதுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நம்பர் ஃபஸ்ட்டு வரும் அவ்வளோ ப்ரையாரிட்டைசேஷன் அதுக்கு கொடுக்குறாங்கங்கிறத நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா எவ்ரி ஒரு ஒரு உயிரும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் வாட்ஸோட பேரண்ட் லுக் ஃபார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட ஒரு எய்தர் ஒரு சூசைடல் தாட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹி மைட் பி ஒரு ட்ரக்குக்கு வந்துட்டு அடிக்டாக இருந்திருக்கலாம் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியாமல் வீட்டுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம் ஸ்மோக்கிங் லிக்வர் ஏன்னா இன்னைக்குள்ளே எக்ஸ்போஷர் வந்துட்டு நம்ம கையிலே கிடையாது குழந்தைங்க வந்துட்டு அவங்க எதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்கன்றது அவங்களுக்கே தெரியாத அளவுக்கு அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க ஸோ இதுக்கெலாம் வந்துட்டு வாட்ஸோட பேரண்ட் லுக் ஃபார் இல்லைங்க பேரண்ட் வந்து ஷுட் லுக் ஃபார் எவ்ரி திங் பிகாஸ் இட்ஸ் அ கன்சாலிடேட்டட் ஆஸ்பெக்ட் ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வயசு வந்து அவங்களா நிற்கக்கூடிய பருவம் வரைக்கும் அதுவும் இந்தியா வந்து அமெரிக்கா மாதிரி கிடையாது பதினெட்டு வயசு ஆனவனை வீட்டை விட்டு வெளில போ நீ தனியாக பார்த்துக்கோன்னு சொல்கிறதுக்கு எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே பார்க்கணும் பட் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நார்கட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதெல்லாம் வந்து எஸ் பெருகிட்டு வருது அதுக்கான மெஷர்ஸும் கவர்மெண்ட்டில் எடுக்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கல்ச்சுரல் வேல்யூ ஃபார் த சைல்டு என்னோடய ஃபேமிலியோட ட்ரெடிஷன் என்ன என்னோடய ஃபேமிலியோட கல்ச்சர் என்ன நாங்கள் எப்படி எப்படி இருந்தோம் நீ எப்படி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாடமாகவோ புல்லட்டட் பாயிண்ட்ஸாகவோ சொல்லக்கூடாது அது வாழ்க்கை முறையிலேயே கொண்டு வரணும் நீ நல்லா படிக்கணும் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் இந்த போஸ்ட்டுக்கு போகணும் ஐஏஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு பொரு என்னோடய லிஸ்ட் ஆஃப் அஜெண்டாவை என் குழந்தைகிட்ட நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணாமல் அந்த குழந்தையோட மூவ் பண்ணணும் பேரண்ட் ஷுட் கிவ் டைம் இந்த சூசைடல் தாட்டோ இல்லை இது எல்லாமே வெறுமையில் தாங்க வரும் யாருமே எனக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை நான் பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு கூட எனக்கு ஆள் இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த தாட்ஸ் வரும் பேரண்ட்ஸ் சண்டை போடுறதுனால வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இந்த தாட்ஸ் வந்திருக்கு ஆர் இதில் நிறையா குழந்தைங்க வந்து தான் பொறுப்பு அவங்க சண்டை போடுறாங்கங்கிறதுனால அந்த குழந்த பொறுப்பாக இருந்து சிப்ளிங்கையும் பார்த்துக்கும் அதெல்லாம் வேறு பட் நெகட்டிவ் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ பேரண்ட்ஸோட இணக்கம் குறையறதுனாலேயே குழந்தைகளுக்கு பேச இடம் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லை அதனால் அவங்க வந்து சூசைட் மாதிரியான டெண்டன்சிஸ்க்கு போகிறாங்க சார் இப்போது இன்டர்நெட்டுக்கும் லைக் ஆன்லைனில் உள்ள மீடியாவுக்கும் வந்துட்டு அடிக்ட் ஆகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்டு நம்ம வந்து இவங்க தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து செலக்டிவாக சொல்ல முடியாது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதில் நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இதில் சைபர் புல்லிங் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அதிலிருந்து நிறையா சூசைட் பண்ணுறாங்க லைக் அவங்களோட ஃபோட்டோ மாஃபிங் பண்ணி அவங்கள த்ரெட்டன் பண்ணுறது செக்ஷுவல் அப்யூஸ் ஆகிறது ஸோ அதோட கடைசி இடம் முடிகிறது பார்த்தீங்கன்னா சூசைட்ஸாக இருக்குது நிறையா சொல்ல முடியாமல் இருக்குது ஸோ இந்த சைபர் புல்லிங் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன சார் சைபர் நல்ல பாயிண்ட் அது சைபர் புல்லிங் மட்டும் சூசைடை ப்ரொவோக் பண்ணலை ஈவன் செக்ஸ்டிங் சைபர் இன்டர்நெட் கேமிங் இதெல்லாம் கூட சூசைட் நிறையா பண்ணுது நம்மளே கூட ப்ரீவியஸாக செஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட சைபர் சேஃப்டிக்காக தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து தனி வெப்சைட்டே வச்சுருக்காங்க சைபர் கிரைம் அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கில் எல்லா விதமான கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் தாராளமாக அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த இமெயில் ஐடியில் கொடுக்கலாம் இந்த ஆக்ஷன் வில் பி ஃபார் ஷுர் டேக்கன் ஏன்னா நான் வந்து நேஷ்னல் சைபர் செக்யூரிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸோட மெம்பர் அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தனியாக அதுக்காக சொல்கிறேன் சைபர் கிரைமில் நீங்கள் மெயில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வில் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கெப்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் அதில் மட்டும்தான் சொல்யூஷன் இருக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் வேறு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி அவர் மூலமாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மெத்தட்ஸ் வில் நாட் ஒர்க் அவுட் இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான சைபர் ரிஸ்க் இருக்குது சி இப்போ எப்படி கோவிட் அப்போ வந்து நம்ம இந்த ஹேண்ட் ஹைஜீன் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அது மாதிரி சைபர் ஹைஜீன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த குழந்தை என்ன கேம் விளையாடுது அந்த என்ன கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கு அதை ப்ரைவசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க குழந்தைங்களுக்கு ப்ரைவசி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இந்த இந்த தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சார் இப்போது ப்ரைவசி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க ப்ரைவசி இருக்குது அப்படின்னா என்ன எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு இருக்குது அது அந்த குழந்தையோட சேஃப்டியை தாண்டி ப்ரீச் பண்ணுமா பண்ணாதாங்கிறத பார்க்க வேண்டிய மானிட்டரிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பேரண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்குது என் குழந்தைக்கு நான் மொபைல் வாங்கி கொடுத்துட்டேன் அவன் என்ன ஆப் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் விளையாடல
ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட லைக் கரிக்குலம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதோடு சேர்த்து அவங்களோட பிஹேவியர் அவங்களோட கல்ச்சர் கோர் வேல்யூஸ் ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் பேரண்ட்ஸ் கூட ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் சில்ட்ரனாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாருமே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சுக்குவாங்க த டைம் கிவன் வித் த சைல்டு அந்த பேரண்ட்டோட மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னவாக இருக்கணும்னா ஃபிசிக்கலாக சண்டே ஃபுல்லாக நான் என் குழந்தையோட வீட்டில் இருந்தேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறத காட்டிலும் அந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ மென்டல் டைம் கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தையோட இன்ட்ராக்ஷனில் எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் பேசிக்கிட்டே மொபைலில் ஒன்றதை நான் சொல்ல வரல அது மாதிரி குழந்தைங்களும் பேரண்ட்ஸோடு ஓப்பனாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறது நாலேஜ் ஹேவிங் நாலேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் விஸ்டம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அது எவ்வளவு சேஃபாக இருக்குது நான் நான் இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை நான் எப்படி ப்ரொடெக்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குழந்தைங்களுக்கு வேணும் பேரண்ட்ஸோடு அலைண்டாக இருக்கணும் கோர் மாரல் வேல்யூஸ்லேருந்து மாறக்கூடாது எத்திக்ஸ் அபைடிங் பை லா சட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை மீறக்கூடிய ரெஸ்பா உரிமை யாருக்குமே கிடையாது அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் குழந்தைங்க சேஃபாக இருக்கணும் சூசைட் மாதிரியான தாட்ஸுக்கு அவங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் வருதோ பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஓப்பனாக பேசணும் பேரண்ட்ஸும் செட் பண்ணக்கூடிய லிமிட்டை வயபிளாக பாசிபிளாக அந்த குழந்தையால் எது முடியுதோ அந்த லிமிட்டை செட் பண்ணணும் இதில் எல்லாரும் எடுத்துக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் குழந்தைங்க மேலேயும் இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் குழந்தைங்களோட இன்கேப்பபிலிட்டியை நம்ம எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணி நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற பொறுப்பும் வந்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு வேணும் Okay, sir. For sure, we'll expect a change in society. Kandipa. Thank you for your time and thank you for being here. Thank you so sir. much.